こんにちは花クラブの宮川です今回はカップアレンジメントのご紹介です春の紫で作ってみました今回の学びポイントは柔らかい茎を持つ春のお花の差し方カップへの花材配置紫でまとめたカラーリングですとっても綺麗な紫で作ったのでぜひ最後までご覧くださいスポンジは書き口から2センチ程度低くセットしてあります。面取りをしておきます。ヒアシンスです。綺麗な紫色ですね。一旦まあ粗切りをします。パツッと切りますね。でバランスを見ます。このぐらいかなと思います。目安的には器の1倍と4分の1。ぐらいの感じですねで刺す深さがあるので1倍半で切ればいいかなという感じです1倍半のちょっと長めで一旦切りますねこれね葉っぱがついてた方が可愛い感じがしますよねだけどこの葉っぱってこのヘロヘロなのでこのまま刺せないんですねなのでえっ、ー、と何枚か使いたい葉っぱを外しますバランスがいいところで添えてみますあんまり長くするとお花が隠れちゃうので花が隠れない長さでちょっとこう取り囲んであげますねもうちょい低くていいかなこんな感じちょっとこう葉っぱがついただけで雰囲気出ますよねこれもちょっと分かりにくいので一旦粗切りをします根元あたりを押さえておいてセロテープで巻いていきますこう引っ張ってテープ巻いてください緩まないようにピタッとでそしたら、えー、とちゃんと中心の芯があるところこのテープの上ですねそこでカットしますカットしたら差し込んでいきますど真ん中じゃなくってちょっとだけずらしますね中心を少しずらして、まあ、正面見てからこれは裏側ですねなので表面綺麗に見えるところ真ん中を外したところに差し込みますあのヒアシンスって茎が柔らかいのでもしどうしても刺しにくかったら先に茎とかで穴を開けておいてその中に差し込んでもらってもいいですねもしくはどうしてもねなんかうまいこと入っていかなかったら22番ワイヤーですでそれをこの中に入れますね。二本差し込みます。茎の途中から出てこないようにしておきます。ちょっと一回刺してから抜いたので。柔らかくなると思うので、もう一回テープ巻いておきます。で、それでさっきよりも深く。刺します。一回目よりもぐっと。最初からワイヤーかけておけばよかったですねぐさっと深めに刺しておきますこんな感じですえっ、ー、とどうしてもねあのヒアシンスの茎がちょっとふがふがめなのでワイヤー入れたりとかしとく方がいいかなと思いますカーネーションです2本使いますでまずえっ、ー、と指2本程度で構わないので斜めにカットしますねでこのヒアシンスの根元あたりに、えー、と差し位置的にはねこの辺この辺かなこんな感じ少し中心線よりもちょっとだけ右ですね右寄りのところに少し前に傾けてぐさっと深めに刺しますもう横から見た時に、えー、と茎が見えないぐらい深めに差し込んでおきます反対側もほぼ同じぐらいの長さでカットします
このヒアシンスを挟んだ後ろ側ですねにほぼ同じぐらいのイメージでしっかりとぐさっと刺しますこんな感じこちらももう茎が見えないぐらいに深く差し込んでますこの手が右側に来るのでここが正面という感じですねスイートピーですちょっとね大きいのとちっちゃいのとあんまり背を高くするとヒアシンスの存在感が低くなるのでちょっとこうお花大きいのでヒアシンスよりも低く使いますで差し分は指2本程度あったら大丈夫ですこの横枝のところから指2本でカットしますでこのヒアシンスのお隣ですね低めにグッと入れますでこっちのちょっとこう小ぶりな方は一旦粗切りをして当ててみますこの大きいスイートピーよりはほんの少し高くなっていいかなっていう感じですね。えー、なので、まあ、同じようにこの一番下の横枝から指2本でカットしてもらったらいいかな。そしたらこれの斜め後ろぐらいのところに差し込みます。正面から見た時にこの高さよりちょっとだけ高めみたいな感じですね。で残ってるスイートピーを差し分指2本程度でカットしてこの後ろ側とかに入れておきます。ぐさっと深めにスプレーストックです。一旦粗切りをしてヒアシンスより長くならない高さですねスイートピーとカーネーションの間ですねちょっと開けてスイートピー痛めないようにして差し込みますで、これは、えー、とここでカットしますね切り分けます隙間のところに差し込みます斜め上から下ですねのところにグッグッグッと低めに差し込んでおきますユーカリです少し間開けてもらってカーネーションの隣に差し込んでいきますこの後ろの方にも足しておきますちっちゃく分割してスポンジを隠しておきます後からの花を入れやすいように全部埋めるんじゃなくてちょっと隙間も作っておきますまだこうスポンジ面が見えるのがわかりますかねアネモネです一旦粗切りをして、えー、置いてみますこのぐらいかなあまり斜めに切りすぎないように茎が柔らかいのでまあほんのちょっとだけ斜めな感じですかねでカットしてもらって切り口の近くを持って、えー、グリーンをちょっとこうはぐって開けてでスポンジに茎を当てて差し込んでいきます同じ花材を近くに入れる場合は長短をつけますリュウココリーネです紫のカーネーションの上に乗ってくるイメージですねで、差し分を3センチ程度取ってカットしますで、切り口の近くを持ってちょっとずつ差し込んでいきます最初のスイートピーですね残しておいたのを足しますよいしょ低くしておきますね22番ワイヤーですで、ふがふがしてるしうねってるので刺しにくいのでワイヤーを中に入れますできればここまで
入れておきます無理だったらねここまででも構わないですけどまあ、いけそうな人はここまでお花のところまでワイヤー入れてもらうといいですねでこの切り口のところにセロテープを巻きますこのままカットして刺すとこう茎が割れてきたりとかするんですねなのでテープ巻いてもらってテープの上を切りますでこれで差し込んでいきますこのカーネの上に乗る感じですね隙間にユーカリを足しておきますチーズですそんなに長くしないので切り分けて使いますをつけて全体に散らします周囲の花材よりは長めになります完成です今回のポイントは大きく3点1つ目は柔らかいものうねった茎の扱い方ワイヤーを入れたりセロテープを巻いたりして切り口の近くを持って数回に分けて刺します2つ目は花材配置デザインの象徴となるヒアシンスを中心を外して一番高く刺しその他の花材を対角にずらして配置高低差をつけながらスペースを埋めます3つ目は色合わせと色配置塊的な濃い紫カーネーションは低く薄めの紫は高めに一番小ぶりなチースは長めにして色の層を作ります前回の黄色のアレンジは色を外に広げる配置でしたが今回は縦の重なりが増えた配置です色の重ねを作れるようになるとワンランクステージアップですまずは小さなアレンジメントから攻略していきましょう今回も最後までご覧いただきましてありがとうございましたではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。